bom dia. Acabei de acordar, já arrumei a cama. Aparentemente algum pedreiro por aí já começou a trabalhar. Hoje a gente não tem obra aqui em casa, mas tudo bem. Aqui passa muito ônibus de manhã. Agora são quase sete horas, deve estar uns cinco minutos para sete. E tem escola aqui perto, então passa muito ônibus, muito carro. Então esse horário assim, realmente eu não consigo dormir mais, eu já levantei. Meu marido já saiu para trabalhar e antes de eu descer, antes de eu fazer qualquer coisa, eu quero lavar o meu cabelo e colocar um creme de hidratação. Aquele creme que eu comprei da Pio Stratos. Hoje eu não vou trabalhar pela manhã, vou só depois do almoço, então eu quero adiantar algumas coisas aqui em casa, dar uma organizada na casa e eu decidi gravar pra vocês. Não queria estar fazendo a introdução com essa cara, só ia falar que eu vou lavar meu cabelo. Mas enfim, deixa eu mostrar o que, que eu vou usar, os produtos que eu vou usar na lavagem. Eu vou usar esse shampoo aqui da seda, esse Pureza Detox. Eu gosto muito de usar esse tipo de shampoo transparente quando eu vou hidratar o cabelo, porque eu acho que ele abre bastante a cutícula e ele, ele tem um cheiro muito bom. Ele tem um cheiro de mato, ele é chá verde extrato cítricos. Eu gosto muito, muito do cheiro desse desse shampoo. Eu gosto desse cheiro de mato, sabe? Eu acho legal. E vou usar também essa máscara aqui que eu já mostrei pra vocês, que eu comprei, da Biostratos Shitake. Vou usar ela pra dar uma hidratada aqui, tá bom? Vou tomar banho. Banho tomado, dentinhos escovados. Coloquei aqui uma sacola de mercado, porque eu preciso comprar uma touca. Percebi dessa necessidade hoje. Mas eu sempre uso sacola. Como daqui a pouco eu vou ter que lavar o cabelo, e quando eu lavo o cabelo pra tirar creme, eu tomo banho de novo. Porque esse negócio de só lavar cabelo, ah, eu acho muito complicado. Acho mais fácil lavar tudo e pronto. Então, eu só vou passar a minha água micelar. Eu tô passando todo dia, de manhã e de noite. E eu tenho gostado bastante. Acho que esse vidro não vai durar muito. Acho que não vai durar muito, não. Mas vamos ver se eu sinto melhora. Pelo menos ela dá a sensação de pele limpa, sabe? Então, olha, eu acabei de tomar banho e vai sair sujeira. É uma coisa assim. E ela não, não irrita a pele, sabe? Não fica ardido, não fica nada disso. Eu gosto. Olha aqui. Isso que eu acabei de sair do banho. Bem sujinho. Bem sujo mesmo. Esse negócio de algodão, ele solta umas coisinhas, sabe? Eu achei que eu tava gravando, mas eu não tava. Eu decidi passar esse hidratante aqui, olha, da Natura. Porque a minha pele, ela tá muito seca, principalmente depois do banho, assim, pela manhã, na água quente, ela fica até esbranquiçada. Então, eu passei pelo menos um pouquinho pra, pra ela hidratar um pouco, né, que tava braba. E é isso. Agora eu vou tomar café, que eu tô com fome. Acho que temos uma boa cozinha para arrumar. Sempre tem, gente. Eu posso arrumar a cozinha à noite, que no outro dia vai ter cozinha para arrumar. É uma maravilha. Mas antes eu vou tomar café e depois eu arrumo. That I'm stuck inside I guess beauty sees what I can't find I didn't, no I didn't See it coming Well I got your code and I got your message I want you to know that you are the love of my
Eu normalmente tomo café de manhã. Só que sobrou um suco verde que a gente fez ontem, então eu vou tomar ele agora de manhã. Aqui tem couve e laranja. E aqui tá o meu pãozinho que eu coloquei um pouquinho na misteira com ovo. E é isso. Café tomado e antes de começar a arrumar aquela cozinha, eu vim pegar a carteira de vacinação da Kira porque hoje ela vai tomar banho e vai aproveitar para tomar uma vacina que tá faltando. Kira, você vai tomar banho hoje, minha filha? Vai, né?
já lavei o cabelo, agora ele tá aqui secando. Meu cabelo, ele não demora muito a secar, mas o tempo tá meio estranho, assim, tá meio nublado. Então, não sei se vai chover. Dei uma adiantada na maquiagem, é só realmente pra disfarçar, né, a cara de cansaço, a cara de desânimo. E aí, quando eu for sair, eu dou uma finalizada, eu dou uma ajeitada. Aí eu passo bastante hidratante na boca quando eu tô em casa, porque a minha boca é muito ressecada. Então eu aproveito pra passar bastante, fica assim. Aproveitei pra passar o hidratante na barriga, é, na região do seio, exceto né, a ponta dele. E aí eu aproveito pra fazer uma massagem pra estimular a produção de leite. Eu posso fazer um vídeo separado nessa questão de leite aí na, na gravidez, né? Como tem sido preparar o seio para amamentação, se vocês quiserem. E agora eu vou dar uma descansada. Eu varri a parte de baixo da casa, né, da escada para baixo. Vocês viram aí. Não tem como fazer muita coisa porque daqui a pouco a pintura vai começar. Hoje a gente vai comprar as tintas. É, vocês vão acompanhar isso no Diário da Reforma. Mas assim, é só realmente para manter a dignidade da casa. Então eu dei uma varrida, arrumei a cozinha, o almoço ele já tá pronto, que a gente faz janta, porque o meu marido ele leva o almoço, então a gente faz janta. Aí agora eu vou dar uma descansada, eu aproveito pra conversar com o Vitor, pra ler um pouquinho a Bíblia, aquilo que eu faria quando eu acordo. Mas como hoje eu queria lavar o cabelo, eu já acordo e já vou lavar o cabelo e depois eu entro na minha rotina normal. Então eu vou aproveitar esse tempinho agora para fazer isso, conversar um pouquinho com o Vitor, ler a Bíblia, meditar na palavra. E é isso, daqui a pouco eu volto. Decidi fazer um pouquinho de café, porque quando eu não tomo café de manhã, eu fico muito estranha. Fiz só um pouquinho, porque aqui em casa sou eu que tomo café. Meu marido não é muito fã do meu café. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou almoçar e o que eu vou levar de lanche de uma vez. Eu vou almoçar essas panquecas aqui, olha. Deixa eu abrir. Aqui tem três panquecas é, de carne moída e presunto. A gente jogou um pouquinho de queijo ralado, um molhozinho. Então, eu vou esquentar essas três que eu tô com fome. Então, eu vou comer três panquecas dessa daqui. Provavelmente três, eu acho. Não sei, vamos ver. E vou refogar uma couve também, porque couve é melhor você fazer na hora, no dia, né? Porque comer couve esquentada é meio sinistro, não sei. E vou levar de lanche, já coloquei aqui no potinho, eu vou levar melão. Bastante melão. E vou levar também duas bananas. Então, eu sempre deixo no trabalho. Se eu não comer as bananas hoje, ainda dá pra eu comer amanhã. Eu vou dar prioridade pro melão, porque o melão estraga muito rápido, assim. Ainda mais se você comprar melão na promoção, às vezes no outro dia, assim, ele já começa a ficar meio besteiro. Então, como a gente comprou ontem, eu já vou comer ele hoje. E tem uma quantidade ali na geladeira, quando meu marido chegar à noite... Ou ele come, ou eu como. Melão não é uma coisa que dá pra deixar muito tempo. Tanto melão quanto melancia. Mas eu não sou muito fã de melancia. Como, mas não sou fã. Então eu vou levar melão e vou levar por segurança essas duas bananas aqui. E é isso. Agora eu vou esquentar a minha panqueca, refogar a minha couve e comer rapidinho porque eu já tô começando a ficar atrasada. E vou partir também um pedaço desse pudim. Eu fiz ele ontem, metade dele já foi. E ele só ficou com açúcar meio queimado aqui, porque eu queimei na própria forma. Então ficou um pouquinho queimado, mas ficou bem gostoso. E esse é o pudim tradicional. Uma caixinha de leite condensado, uma, a mesma medida de leite, três ovos. Bate no liquidificador e eu coloco na forma onde eu coloquei onde eu queimei o açúcar e levo ao forno em banho-maria. Kira! Quem que foi tomar banho no pet shop? Vem cá na mamãe contar. Quem que foi? Que tá toda metida que tomou banho. Ah, meu Deus do céu! 
Vim rapidinho mostrar o meu look pra vocês, já tô saindo pra ir trabalhar. Eu coloquei essa calça preta aqui, que é a minha velha de guerra, com a minha sapatilha preta também, velha de guerra. E essa blusinha aqui, que é uma blusinha da Renner, que eu não uso tanto, porque ela é bem quente e essa costura... Fora, aqui, me incomoda um pouco. Mas hoje, como tá um tempinho meio friozinho, eu decidi colocar ela. Ela tem um nozinho aqui também, só que eu coloquei pra dentro e dei uma ajeitadinha aqui. E é assim que eu vou trabalhar hoje. Gostei desse look, gostei dessa composição. E aproveitei que o meu cabelo tá limpo, tá hidratado e eu deixei ele meio solto. Eu prendi aqui um pouco e deixei um pouco solto. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar essa manhã comigo. É a primeira vez que eu gravo um vlog assim da minha manhã. É, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso. Agora eu vou trabalhar. Até a próxima. Um grande beijo e tchau.